Argomento del video di oggi, forse, BMW M1000 RR 2023, dal Mugello. E già, avevamo la colina in bocca da un po', da quando BMW ce la mostrò, ma solo staticamente ad Almeria in occasione della prova delle sue eh, sorelle minori, chiamiamole così, eh, la sportiva S1000RR e la Super Naked M1000R. Nel caso vi foste persi i video, sotto in descrizione e anche qua sopra nei link. Oggi però sono qui solo per lei, per la super sportiva più elitaria mai costruita in casa a BMW. Una moto che è omologata, sì, eh, ma è pensata esclusivamente per le gare e per essere la base di partenza delle moto ufficiali che corrono nel mondiale superbike con Redding e Van de Marke e poi anche gli altri team. Ma andiamo con ordine e partiamo dalle conferme. Il 4 cilindri da 999 cm3 a fasatura variabile conferma i suoi 212 cavalli a 14.500 giri e i 113 Nm di coppia a 11.000 giri, con un regime massimo di ben 15.100 giri. Differenze con il motore della S1000RR? Beh, sulla M l'albero a camme di scarico è diverso, i bilancieri a dito sono più piccoli e leggeri, i piestoni sono forgiati e rinforzati, le bielle sono in titanio e pesano ben 340 grammi in meno. E i condotti, infine, sono lavorati alle macchine utensili. Anche la ciclistica, caratterizzata dal telaio d'alluminio e dalle sospensioni meccaniche con forcella da 45 mm di diametro e monoammortizzatore Full Floater Pro, con leveraggi però dedicati a lui, resta identica a quella della versione precedente e comunque diversa da quella della S1000RR perché il forcellone è più lungo. Nella tabella vi ho messo le differenze tra le due. Fin qui niente di nuovo. La novità maggiore è ovviamente sotto gli occhi di tutti ed è il pacchetto aerodinamico. Tutte le sovrastrutture della M1000 RR 2023 eh, sono tutte nuove con una carena che è ben più larga e protettiva di quella della S1000 RR. Questo non tanto perché con la M1000 RR ci si debba andare a fare del turismo ma perché è una carenatura così disegnata ovviamente devia meglio i flussi, crea meno turbolenze fa stare meglio il pilota che alla fine non è solo più comodo ma è anche più performante. Cambiano anche le ali aerodinamiche che ora sono eh, davvero grandi e caricano l'avantreno con 22,6 kg a 300 km all'ora. Un pacchetto che eh, da una parte aumenta la deportanza schiacciando la moto a terra in modo maggiore ma dall'altra ha diminuito la resistenza all'avanzamento tanto che la velocità massima della M1000 RR 2023 dichiarata è passata da 306 a 314 km all'ora. è realizzato in fibra di carbonio e con il prezioso tessuto sono realizzati anche i copriruota M Aero Optional e il parafango con nuovi condotti integrati per raffreddare al meglio le pinze marchiate M ma realizzate da Nissin. Invariato rispetto alla S1000RR tutto il pacchetto elettronico che non approfondisco in questa sede ma che prevede tutti i controlli regolabili in modo indipendente, freno motore compreso, 6 mappature di cui 3 personalizzabili. Assente invece il sensore montato sul manubrio per misurare e consentire la derapata controllata. Secondo BMW la M1000 RR è una moto da piloti veri che non hanno bisogno di sensori per gestire la derapata. Il prezzo della BMW M1000 RR 2023 è di 33.950 euro, altino, ma per chi volesse esagerare e andare ancora oltre ci sono tutti i pacchetti M, Competition, M Carbon, con componenti eh, fresate, GPS, lap trigger, forcellone, circa in carbonio, insomma c'è davvero di tutto allora però il prezzo arriva quasi a 40.000 euro e adesso andiamo a provarla eh, la giornata come potete vedere è quello che è eh, andremo un po' a braccio come dire anche perché non ci sono le riprese oggi quindi magari un po' di GoPro così cercherò di fare un paio di turni con le rain di Metzler eh, perché la pista è assolutamente bagnata eh, cercando un po' di capire più che altro la protezione aerodinamica e l'efficacia aerodinamica di questa carenatura perché poi tanto comunque la base è rimasta abbastanza invariata rispetto all'M1000 RR della scorso anno 
e eh, di cui trovate la prova peraltro eh, che ha fatto Valelunga qua sopra nel video. Ci vediamo dopo. Bene, eccoci a bordo della BMW S1000RR, quadro già acceso, l'impostazione è quella classica di tutte le BMW, come potete vedere è l'unica differenza, non vi sto a rifare tutto il giro delle regolazioni, le trovate sulla S1000RR di cui vi ho già postato il video, ovviamente tutto si comanda tramite il bloccato di sinistra, il controllo di trazione si può cambiare al volo, eh, ci sono varie schermate all'interno del cruscotto per poter vedere varie impostazioni, quindi col tempo sul giro, la quella più racing è questa che è nuova inserita da BMW, oppure le inclinazioni della moto. Eh, sospensioni meccaniche come sapete, le M non hanno sospensioni semiattive, la novità devo dire è anche che la M1000RR non ha il sensore di imbardata che invece è installato sulla S1000RR, questo perché secondo BMW questa moto nasce per correre e chi è già più esperto riesce a gestire da solo l'imbardata, quindi eh, quella novità che, di cui abbiamo parlato nella S1000RR, quindi il sensore che gestisce l'imbardata e riesce a farvi eh, fare delle derapate controllate in ingresso, in frenata e anche in uscita, sulla M1000RR non c'è, ci sono in compenso molte altre cose. Sentiamo un po' come canta. BMW M1000RR sarà molto rapido anche perché si è messo a piovere veramente forte, una giornata molto sfortunata, non c'è che dire, abbiamo usato la moto sempre solo con le rain, anche se la pista alla fine dei turni, prima che ricominciasse a piovere, si stava quasi andando per asciugare, ehm, quindi non si può ovviamente fare una analisi approfondita sulle prestazioni pure, anche se per quella vi rimando alla, come vi ho già detto, alla prova dell'M1000R, R che ho fatto vale lunga perché di fatto la base tecnica è assolutamente identica. Molto interessante oggi da provare invece la nuova carenatura. Ho avuto la fortuna di fare eh, dei run in rapida successione con S1000RR, anzi prima M1000RR, poi S1000RR, poi di nuovo M1000RR per capire come effettivamente la carenatura larga, ma non è una novità, non è che lo scopriamo adesso, offre davvero dei punti eh, molto di vantaggio per il pilota. Significa arrivare alla San Donato senza testa che sbatte, senza avere delle, dei disturbi eh, aerodinamici, essere più concentrati per la frenata e eh, quindi guidare diciamo, sostanzialmente meglio. Di contro una carena così in una giornata come oggi che era in alcuni tratti veramente molto ventosa eh, rende la moto estremamente più sensibile al vento laterale tant'è vero che in staccata o anche in alcune altre situazioni proprio il vento ti, ti spostava. Questa carena ha una superficie laterale molto estesa e, e quindi si fa, si, senti, si fa sentire molto il vento. Devo dire che nella giornata di oggi provando con le rain alla fine eh, a me è piaciuta di più la M1000RR ma perché le sospensioni meccaniche in queste situazioni riescono a essere più precise a livello di feedback si sente molto di più quello che succede sotto le ruote eh, e questo fa sì che tu abbia eh, più fiducia nella, nella guida eh, questo è un, sicuramente un punto a vantaggio la moto è molto più alta quando ci sali veramente tocchi quasi con le punte quindi eh, tutto vantaggio della velocità di esecuzione di alcune manovre tipo il cambio di direzione penso a scarferia palagio penso alle biondetti dove con la M1000RR fatta la tara le situazioni in cui eravamo comunque percepisci una maggiore maneggevolezza le ruote in carbonio erano montate su entrambe le moto quindi non erano quelle ruote in carbonio che ovviamente fanno una differenza abissale su, eh, sulla guida 2 kg in meno rispetto alle ruote diciamo standard sono tantissimi su masse che girano tutto quello che quindi riguarda le novità principali appunto dovuto soprattutto all'aerodinamica aerodinamica che devo dire stabilizza moltissimo la moto in fondo alla staccata della San Donato le ali così importanti tengono molto schiacciato l'avantreno il che vuol dire arrivare alla frenata non sono più confortevoli perché si è più protetti il casco sbatte meno ma anche perché la moto sta più giù però a livello di erogazione di, 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 di prestazioni è rimasta praticamente la stessa M1000RR di prima eh, provandole così in rapida successione la cosa interessante 
eh, vedere come il motore sì, è uguale perché la nuova S1000RR ha ereditato di fatto il motore della vecchia M1000RR ma quelle piccole cose che ci sono, che sono alberi a cam diversi, le, i condotti lavorati eh, di filo con le macchine utensili fanno sì che negli ultimi 1500 giri questa moto faccia veramente la differenza, urla agli alti che fa paura questa moto qua. Già l'S1000RR arriva bella con vita al levitatore, ma qui dai 13.000 ai 15 si ha quel plus di spinta che eh, veramente è quello che serve probabilmente quando si va eh, a fare le gare. Moto super performante ma anche super facile perché oggi la situazione era veramente critica perché è piovuto, la pista se poi si stava mezzo asciugando, ci hanno girato le macchine, c'era giù tanta gomma, non si stava veramente in piedi all'inizio, quindi ci vuole tanto fiducia e l'assetto che abbiamo utilizzato usando la mappatura race 1 pro settata apposta da massimo roccoli e da tutti i ragazzi di bmw che oggi ci hanno accompagnato c'era anche alex de angelis e eh, lorenzo lanzi eh, è stata una mappatura con un'erogazione del motore ammorbidita quindi un'erogazione rain ma comunque full power eh, i controlli abbastanza alti e l'ABS però in modalità race e devo dire che guidandola quando prendi un po' di confidenza io sono sceso un po' con i controlli da zero sono andato a meno 4 perché la moto era veramente tanto castrata a livello di erogazione pian piano man mano che prendi confidenza hai bisogno di fare più strada quindi ho tolto 4 step eh, di controllo di trazione trovando comunque un buon grip e una buona fiducia con le Metzeller che devo dire funzionano bene anche sul, sul bagnato. Oggi veramente, ripeto, la condizione era tutt'altro che ottimale e avere una moto che ti facilita la vita come può essere questa M1000RR perché quando tu nella fase di chiusura del gas e riapertura hai un motore così dolce, così smussato, anche quando guidi sul bagnato ovviamente ne vieni, ne vieni assolutamente facilitato. M1000RR che dicevo molto più alta, anche un po' caricata un pochino più sul davantreno, quindi un po' più scarica di dietro, sella più dura, quindi ovviamente trasmette molto di più, eh, più sensibile alle buchette, più sensibile anche in certe situazioni al rilascio del gas, dove magari all'entrata della casa nuova chiudendo il gas eh, tendeva un po' a partire il dietro perché eh, si scarica abbastanza, ma detto questo moto davvero di altissime prestazioni di altissima caratura sarebbe bello eh, vedere come si potrebbe comportare insieme le migliori del segmento secondo me può fare, può fare molto bene piovoso brutto freddo io adesso direi che smetto perché comunque più di tanto non si può dire io rimando come vi ho detto al video della M1000RR precedente che a parte la carenatura è davvero molto simile a questa quindi molte sensazioni sull'asciutto potete prenderla da lì e qui dal Mugello più o meno è tutto anche perché la giornata non permette di fare molto eh, di più. Io mi raccomando, iscrivetevi al canale, se avete dei commenti qua sotto fatemi sapere per quello che ho potuto provare oggi questa moto, però comunque proprio che quell'altra, quindi più o meno so come funziona. Diciamo che è più o meno tutto, ci vediamo al prossimo video.